。给了我怕光的眼，同时落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊，啊爱情是如雨，造化我。啊，啊青丝山执着。听说前一阵子那次荒原大战，就是四英金灭那两个魔神余孽搞丢了魔胎，所以他们才四处为祸，企图通过魔器找到魔胎。无论他是叶修还是李素素，魔神的威胁始终都是我们之间的阻碍。只有找到阻止魔神重临世间的办法，我们才能重新开始。如今的我，对魔神知之甚少，如何能与他周旋？既然魔神让四音金灭来复活自己，他们一定知晓有关魔胎的事。如果我能摆脱魔神的控制，或许这就是阻碍魔神复生的希望。这就是荒原了。和当初在波若浮生中看到的一样。这里地貌复杂，仿佛迷宫。如何才能找到他？逍遥静意，行动密营。而魔所在之处，魔族气息必然会强盛。顺着魔气，一定能找到他。好重的魔气，应该就是那个方向。会会你们！地面那个老匹夫竟然真的跑了，主上的万年风妖印竟也没能困住他。不对，难道是他上次在给我们的符咒里搞了鬼？我就说这个老匹夫怎么会答应的如此痛快？若是让我再见到他，定要将他碎尸万段。那是什么？已经一万年了，四阴经灭，你们还认得我吗？师尊上
。这万年里，吴娇与你们去办的事，怎么样了？死因？叔叔下无能，耗费了人间五百年。刚刚才寻找到尊上魔胎的下落，如今他藏身仙门，还需些时日，待属下唤醒那魔胎体内的邪火，尊上便可复活了。尔等在荒原中尘封万年，如何知晓邪骨是否还在魔胎身上？倘若邪骨已经被毁去，吾还能复生吗？尊上不必担心，邪骨是无法被毁去的，它承载着您的意志。只要三界众生不灭，恨苦不绝，便永不消亡。可吾仅留下了邪骨，左右不了那魔胎的意志。没有人能违抗邪骨的意志，也没有人能阻止您的复生。若那魔胎不愿意遵从吾，尔等又该如何？不管他愿不愿意，邪骨都会让他饱受苦厄，最终会魔神现身。哦，你们如此有把握？尊上，请放心，除了您自己，没有人知道您计划之中的破绽。我就知道是你小子在装神弄鬼。区区一具魔胎，不过五百年的寿数，你又怎么会知道万年之前魔神复生的计划？这就是你对待尊上的态度。哼，你只不过是肉体凡胎一具，有幸被尊上选中做了他的魔胎吧。不要觉得你有多重要，待我们集齐三魔器。开启同悲道，不管你愿意不愿意，真正的尊上一样会归来。不过，只要你乖乖留在荒原，我还是会善待你的。毕竟，你是尊上的魔胎，这也是你的荣幸。荣幸？哼！你错了，我不是你们的尊上，现在不是，将来更不会是。想走就走的吗？他已入仙门，一心向着正道，无论我们说什么都不会停。可就这么轻易让他走了？毕竟是尊上的魔胎，一只狼，又怎可能一直藏匿在羊群之中呢苏苏，你，哦，我随便走走就逛到这儿了。既然你已经回来了，那你就好好歇着吧。父亲，先来喝杯茶吧，我去烧水网蜘蛛，地面。他为什么会出现在这里？难道要对苏苏不利？你是魔神？不对，魔神还没有复活。你就是魔神留下的那具魔胎吧？竟敢堂而皇之的出现在这里，就不怕被仙门的人发现，将你除之而后快吗？看来他并不知道我在这里，应该不是为了我而来的。难道他要对苏苏不利？网蜘蛛这话，倒真是说的高风亮节啊
我若不是知道，你曾率领妖族追随魔神魏虎朔昌，以致众神陨落，出皇惨死，我简直都要以为今日认错人了。你究竟是谁？如果他真是魔太，又怎么会知道万年前的旧事？不能让苏苏涉险，来试探一下虚实。他所用的竟然是仙门术法，可他明明是魔太，实力不该仅限于此啊！我再试探一下。苏苏，苏苏，你不要过来！你有所不知，他是一个……你要知道。我知道父亲在想什么，可我们眼前这个人，他是苍九明，是逍遥宗的弟子，不是别人。各种缘由，恕女儿不便言明，但请父亲信我。好的，苏苏。你放心吧，今天我不会伤害他，但你也要相信父亲。此人身世复杂，远超你想象。今后你该离他远一些，千万别被他蛊惑。不过，我向你保证，只要他不伤害你，我就不会对他出手的，也会替你守住这个秘密。原来如此，王之主。竟是你的生身父亲。此事，只有爹爹和昭幽伯伯知晓。在外人面前，你只当不知便是。你也不要怪他，他只是曾折节弑魔，又与魔神有血海深仇，一时错认了你而已。说到底，他也只是一个迷途知返、想要亡羊补牢的可怜之人。叶西雾，我不叫这个名字。我认识的人，他就叫叶西武。那不是我，你认识的，也从来不是我。谭太监，你被我骗的还不够吗？但我从来没有骗过你，我一直都是谭太监，不是你害怕我变成的那个样子。叶西武，这五百年。我每一日都会将与你在一起的每一个片段仔细回忆，况且我也在仙门中生活了一段时间。你所担心的那件事，如今我也猜到个大概。我不是魔神，不管你愿不愿意告诉我真相，我永远都不会变成那副模样。这个秘密，我还是会替你牢牢守住。不知道，对大家都好。西随印的事，我也会替你隐瞒。还有一件事，西随印不是我接触的第一件魔器，还有一把魔弩。我同你说过，五百年来。我都在幽冥川寻你，也是在那里意外的发现，并融合了屠神毒，也是这股力量将我从幽冥川送出，这才有了师傅将我捡回一事。我也不知道。如何才能够将其取出？但我醒来的时候，就已经在逍遥宗了。你若是不信，可以去问我的师傅赵幽掌门。不用问了。都好了吗？我只是被洗髓印反噬，受了些小伤而已，已无大碍。我是说，你在幽冥川中。被灼伤的地方
已经被师傅治好了。那就好。你说叶希雾只是一场虚梦，可是，在上清神域，我见到万年前被砍断的红奈果树，都有重来一次的机会。曾经的网之主地冕，也有重新来过的机会。若是苍九明和黎苏苏从头开始。你说，还会不会有机会？九明师弟，你我如今这样同门相称，不是很好吗？何必一定要回到从前呢？是孤独的灵魂，辗转成对不起，谭太极，我不能在此时答应你。也许我该离开这里，也离开这里一段时间，去散散心，避免见面，这样对你对我都会更好。你笑。难道你真的相信地面所说，认为我是魔神？纠缠。妹妹近日时常出神发呆，莫不是有何心事？是啊，我在为一个不听话的魔胎而忧心。莫不是前几日灵台上与我们交手的那个人？我认识他，他是我历劫时候的仇人。那他果然就是五百年前一月族丢失的那个魔台。他本该拥有魔神无上的力量，现在却非要躲在仙门之中自欺欺人。这魔台屡次忤逆尊上意志，如今竟还是姐姐的仇人。此人阴险狡诈，诡计多端。你千万不可以信他。我在凡间历劫时，吃足了他的苦头，强去恐怕难以达到目的。不如让我来帮你一下，把此事促成。若有姐姐相助，一定可以复活尊神。如今普天之下，人人都惧怕魔神附身。如果要是让他们发现，魔胎竟然就养在他们眼皮底下。仙门必然会互相责难，乱作一团，而魔胎也再无安身之地，只能乖乖回到荒原。果然聪明。嗯、这便是他的过去，其中必能发现其软肋。他竟然也在。谁？立在苍九明身边的那个人，是一月族人，如今是金灭手下。你是说念白羽，如今也在荒渊？正是。那么如今，我们来做件好事吧。都听姐姐安排。局长们，师傅。
陛下，念白羽。小民，你认识这个小魔修啊？是，五百年前在景国，他是我的随从。我们主仆失散时，我还未入魔道，后来是我误入歧途，与他无关。那这么说的话，你是弃暗投明，来到衡阳宗，寻找救主了。是，念白羽忠厚善良，我相信沦为魔道，绝非他的本性。希望掌门能念在我们相交多年的份上，给他个机会重新来过。陛下，嗯，嗯，既然你替他说情，那就留下吧。多谢曲掌门。谢掌门，起来吧，陛下，你快起来。陛下，我，我已经不再是什么君王，也不再是谁的主人。起来，白羽，无论过去如何。所有事情，如今都可以重新来过。你可以不用再守在我的身边了。不管是留在衡阳宗，还是回到一月族，你都可以自己选择。我想留下。好。你我兄弟二人时隔百年还能团聚，实属不易。先去安置下吧。怎么是你啊？月牙。掌门说来了个魔修，让我带去安置。没想到是你，你一个紫修州弟子，怎么又成魔修了？月牙姑娘，对不起我。既然掌门让我安置你，你放心，我一定尽职尽责，好好照料你。跟我走吧，大骗子。哎呦，这个仙师好出力。师兄。我不想骗你，我的心里再也不能装下别人。我明白了。谢谢谢谢，帮我们打退了妖怪。子着实是好，不仅可以配合四英大人完成任务，还可以吸引一些好色的狂辈之徒前来吸食精气，也不会有人怀疑。我经历了万载轮回，也算是看破红尘了。现在暂别荒渊，若是能给姐妹们一个安身之处，也是功德一件。谢谢莫莉大人。仙门的人了，仙门，有人吗？
了吗？公子来我这绣房，不知有何贵干？平常，我喜欢你，不是因为那缕青丝，而是因为是你。可惜这些事还没能让你知道，你我此生的缘分就已尽了。小林。说话呀！原来是来了个俊俏公子啊！探<笑>妖灯并无异常啊！在下公冶既无，我乃长泽山衡阳宗弟子。今日原本是要去景国都城，不慎误入此地，叨扰了。原来他也这样邪门弟子。小女子姓莫，公子叫我莫女就好了。我是这座绣房的主人，他们。是这儿的绣娘，莫姑娘，我方才察觉这附近有妖气，担心妖孽游荡，不知你们可曾遇到过？<笑>公子，我早前听说景经理闹了妖怪，莫不是那妖怪跑到这儿来了？姑娘不必慌张，我手中这探妖灯并无反应。现在的妖精应该不在附近，这是驱妖符，妖祟遇到会惧怕。你将它贴在门上，可以作为防护。那我就替姐妹们谢过公子了。嗯。对了，公子要去景京吗？我这儿有马车，可以送公子一程。不劳，太劳烦姑娘。不劳烦。相逢即使有缘人。我本就要进城采购丝线，一个人行路也有些怕。既然顺路，那便与公子同行吧。那就有劳姑娘了。念白羽，你不老老实实在房间里面背口诀，跑到这里来做什么？一整天都不见苍九明师兄，不知道他干什么去了。苍九明，小师叔说他想去景国散散心，估计啊，苍九明也是跟着去了吧。他们去景国做什么？你是来我们衡阳宗盯梢的吗？怎么事事都要打听？<笑>你怎么这么紧张啊？开玩笑的，真是块木头。主上去了景国。只要魔胎现世，魔神便没有不复生的道理。苏苏这孩子单纯善良，但心存侥幸，恐怕会酿成大祸。我不能这样袖手旁观。轻蔑的魔音咒，如何了？念白云那个小子传来消息，那魔胎去了景京，没想到他还真是个情虫。
，既然他那么在意那个小丫头，不如我们好好加以利用，就用这个小丫头的命，好好逼他。这条街道应该很热闹才对，如今怎么一个人也看不见？哎，这位大哥，请留步。你是何人呢？为什么在此、啊？呃，我路过此地，想在此借宿一晚，却见这客栈关着门，不知发生什么事了。你还是赶快离开这里吧，这里一入夜就妖物横行，都闹了有大半个月了，人心惶惶，谁还敢出门呢？你要住宿，还是另寻一家客栈吧。哎，为何啊？难道偏偏你家的客栈住不得？哎呀，那妖物专挑落单的旅居之人下手。这条街上也就我这间客栈还未遭毒手，不过也快了，再不关，我早晚也跟着完蛋。这妖物如此猖狂，难道就没有捉妖的术士对付他吗？哎呦，要不怎么说这妖物厉害呢？官府已经用尽了手段，就是抓不到他呀。哎呀，哎，我劝你一句啊，赶快离开这里，保命要紧啊。玉林仙子脚程好慢，叫我好等啊！反了！看他今天怎么跟狗皮膏药一样，我好不容易有机会下山散散心了。大路朝天，我们各走一边，行不行啊？终于开口说话了。我刚刚还在想，玉林仙子下山前还好好的，怎么突然就成了哑巴？你这样死皮赖脸的跟着我，和泼皮无赖有什么差别？哎，玉林仙子这就冤枉我了。我这不是在跟着你。即便是隔了五百年，这仅今的泼寒节还是一年一半，各地人士都会来凑热闹。我本就是景国人，自然会出现在这里。若真要论一个先来后到，那应该是你跟着我才对。谭台剑，你在逍遥宗净学那油嘴滑舌的功夫了是吧？不好好修炼，出门再来就不怕碰到个妖怪？哎，没关系啊，有玉林仙子在，宁红福齐天，可以罩着我。哼，说不过你，你自己玩吧，我先走了。也不知道小师妹如何了。出来了这么久，该回去了。不如就当这景京是最后一站。如果还是不能忘掉苏苏，我便去找师傅验命。公子着急去景京吗？嗯。这么急着去景京做什么？除妖？我是去寻找一个答案。不过路见妖魔，自然是要除的。小李，如今我也是妖仙了，你若是知道，不知会是什么表情。墨女听闻景王悬赏天下术士除妖，那景京妖怪似乎凶恶得很。公子此行务必要小心。你看吧，你一来景京就闹了妖怪，有你在，果然没什么好事儿。那玉林仙子可得赶快除了那妖怪。不要堕了自己的威名。是你啊，掌柜的，我们要住店。你不要命了？我呀，是来要那妖物命的。哎呀
哎呀，姑娘，你怎么就不听劝呢？放心，你就给我们一间客房吧。掌柜，今日我也住在你这里。啊？你们二位是开一间房还是两间呢？当然是一间。不是这，这，我出来的着急，分文未带。难道你想我今天晚上露宿街头吗？没关系，银子我带了。嗯，掌柜，给他开一间，离我那间越远越好。哎哎，好。小人之心。嗯嗯嗯。哎呀。仙君，您起得真早啊！大师兄，你怎么来了？我在景清捉妖，没想到会遇到你。啊，你们，你们也是要捉妖吗？嗯。师兄，你来的正好，捉妖这事儿你最擅长，快帮我们出出主意。好啊。哎。看什么？好看才看。所以，根据景星百姓所提供的线索，和我们现在所了解到的情况，这妖怪会变换形貌，还会读心，还有。一旦入夜，他们还能蒙蔽仙门法器，所以一般术士对他也只好作罢，必须要知己知彼，才好去冒这个险。我在藏经阁读过一本《猎妖图志》，上面讲，有一种叫夜魅的妖怪，可以变换形貌，专爱吸人脑髓，且喜欢痴男怨女。若人心有所思，他便会乘虚而入。师兄说的这本书我也读过，那本书中记载了一种法器。可以用来追踪夜魅。不过这法器的名字，我记不起来了。没关系，我现在就以鸟兽传音回门派，让念白羽去藏经阁查一查，将那法器送过来。我明明记得就在这附近的书架上啊！哎，你看那个，是不是他们找的那个书？啊！叶妹，叶妹，哎，找到了！叶妹嗅觉灵敏，可嗅到人心所惧所爱。嗅觉灵敏。必然惧怕强烈的味道，可以沿途泼洒符水，来限制夜美行动范围。哎呀，怎么这么不好意思，不好意思。可用聆听国产的红丝，散布在此妖必经之地。红丝会附在夜妹身上，无法除去。可为追踪者指路，尤爱衣着华丽的落单男女，变成其恐惧或爱慕之人，蛊惑人们进入其制造的幻境，趁恐惧最盛之时吸人脑髓。爱慕之人，你不要乱抓重点、啊<咳>。然后我们三人分头行动，在未洒覆水的街道上守株待兔。景清有条三岔路，只有一个出口，便由我守在出口，并让他无处可逃。这个办法好啊，总有一个人能等到叶妹。什么佳偶情深，都比不上这杯中酒，叫人快活。
神明保佑，苍天保佑，神明保佑！哎，千万别出什么岔子！我手上就这么点基业，可别都毁了呀！小美人，乖乖入睡吧。告诉我你爱慕什么，恐惧什么？别忘了把另外两个拖住，别让他们坏了我们的好事。放心吧，司令大人，属下这就去办。这是什么东西啊？哎呦，怎么弄不掉了？姑娘，夜已深了，你为何独自在此处？姑娘，你这是？娘子，原来你在这里。怎么，就一会儿功夫不见，就这么想我啊？给我现行！可恶！不知道他们俩那边。就是那个夜妹。等等，别杀我！我不会杀你的，你会被交由警王，由他来裁断你的罪行。嗯、师兄，你心中的那个女子，我曾见过。想不想知道她的事？你们从小一起长大，照顾他的事业，陪他读书修炼的事业，等了他十年的也是，就连你师父也觉得你是个值得托付的人。妖言惑众！我喜欢他，与任何人都无关。他喜欢谁，谁喜欢他也与我无关。收。公爷既无。你真的一点儿都不好奇？那苍九明曾娶她为妻，与她同床共枕。你喜欢的师妹是个有夫之妇，她不喜欢你，她喜欢别的人，她嫁给了别人。不属于你，不属于你。公爷既无。这里有打斗的痕迹，糟了，苏松，司令大人，是属下低估了那魔胎的能力，而且，魔女大人突然……你真是太令我失望了
，魔胎你对付不了，那个工业祭舞你也控制不住。你先起来，你给我听着，我们今天的目的是魔胎，其他的都不重要。我要你现在。就回到他那个仙门小情人的梦里，去看看魔胎的弱点究竟是什么。是颇寒疾。这是哪儿？我们为何会在此处？是你带我来的这里的。你看，这里多热闹。我、啊？为何他们戴着面具啊？原来今日是破寒节，人呢？谭台进，这是我。这些，便是那魔胎无法抗拒的弱点。只要让魔胎相信，魔神是他无法逃避的宿命。司音大人，你一定能够得偿所愿，将魔胎牢牢控制于股掌之中。总算有点意思，去给那魔胎送一份大礼。魔神，又是你！你把我带到这里想干什么？想干什么？吴正想问你，身为魔胎，却一直躲在仙门之中，你以为这样就真的能改头换面了吗？你好好记住吴这副面孔，这才是你未来唯一的样子。你错了，我过去曾是魔胎。但是现在，我是仙门弟子苍九明。好，很可惜，如果你魔太的身份暴露，你的同门还能容得下你在仙门吗？能不能容我，与你何干？愚蠢之极！明明是狼非要披上羊皮，隐藏在羊群之中。你这么甘心加入仙门，是为了他吗？你瞧，他在这里。谭台进，这一切结束了，可以摘下你的面具了。没想到吧，师傅。
这才是我本来的面目。不对，这不是真的，这是那妖物制造的梦境。谭台镜，你只能是无。苏苏有危险，我得过去救他。原来，自始至终，你对我还是心怀恐惧。金蜜，你躲在这里干什么？让你去做的事情准备好了吗？刚刚出去转了一圈，破寒境还真是热闹，这么毁掉还真是可惜了。可惜什么？这破寒劫对那魔胎来说意义非比寻常，只有在这儿才能让他彻底认清自己是谁。对，对。这又是什么？哦，这个是我，这个是你。传说把我们俩一块烧了，就能驱邪避难。你说这人间习俗，是不是挺有意思？金面，你不会也像那些凡人一样，生出多余的情感吧？别忘了，我们的任务只有魔胎。过了五百年，这破寒劫看起来还是那样热闹。放心吧，噩梦已经结束了。这坡寒劫不会出现魔神的。那什么，昨天那妖物，他就是……所以我还是你最害怕的人。不是的，我相信你说的。你不是他，你绝不会变成那个可怕的样子。你怎么知道？那一定不是我。你绝对不会伤害我。以前不会，现在更不会。你从前是谭台镜，现在是苍九明，是逍遥宗最具人善之心的仙门弟子。你不是他。
心。